Ada banyak juga kereta best yang akan datang tahun 2019 ni Jom kita tengok pilihan kami Number 12 Pro 2 dijangka akan memasuki semula pasaran SUV Setelah mempeloporinya pada penghujung 1990-an dengan model kembara Sama seperti model kembara SUV baru ini Dijangka berasaskan model Daihatsu Terios slash Toyota Rush Sekitar 2008, Pro 2 memperkenalkan model Nautica yang kelihatan seperti pengganti kembara tapi ini terlalu mahal pada harga hampir rm ringgit. Ini menjadikannya model paling kurang popular Pro 2 kurang dari 1000 unit berjaya dijual Model SUV merupakan satu pembangunan logikal dan semula jadi untuk Pro 2 kerana ini membolehkan mereka mencapai pasaran baru dan memberi peminat tegar Pro 2 sebuah model SUV yang lebih sesuai untuk keluarga Malaysia yang besar. Number 11 Walaupun Proton X70 dilancarkan pada akhir 2018, kami kira model ini sebagai model tahun 2019 sebab pihak media pun akan pandu uji kereta ini tahun 2019 X70 memang dinantikan oleh pasaran dan ianya ditawarkan sebagai sebuah SUV keluarga yang mewah dan untuk meyakinkan pasaran bahawa ianya mewah Proton telah melengkapkan kereta ini dengan pelbagai ciri keselamatan dan keselesaan seperti suruhan suara, advanced driver assist system, tingkap suria panoramik, enam beg udara dan balutan kulit lembut napa di dalam kabin X70 dilengkapi enjin 1.8 liter turbo dan kotak gear 6 kelajuan. Number 10. Pasaran pickup Malaysia menjadi menarik apabila Mitsubishi menawarkan Triton sebagai pilihan gaya hidup dan bukan sebuah pickup kerja. Image pickup orang bandar kekal dengan Triton. Jadi kali ini mereka ingin menjualnya sebagai truk yang lasak untuk profesional. Katanya untuk memasuki pasaran Hilux yang jelas menjadi pilihan pengguna pickup tradisional. Mereka bentuk Space Corp Gabar ini mungkin telah membuatkan kita terbeliak sebentar. Kami jangka ia akan dilancarkan pada separuh pertama 2019. Number 9 Kereta hatchback keluarga kerap menjadi tumpuan pasaran kerana ia menawarkan praktikaliti dan gaya lebih muda. Hyundai i30 telah menerima banyak pujian di pasaran Eropah dan ada yang terus terang mengatakan varian i30 and Sport telah merampas tahta Golf GTI sebagai raja hot hatch. Hyundai Sam Dhabi telah membawa satu unit hari itu dan ditayangkan di Kuala Lumpur International Motor Show 2018 untuk dijadikan pengukur minat pasaran terhadap model ini. Dengan peningkatan jualan SUV dan pengurangan minat pasaran terhadap kenderaan segmen C, kami rasa peluang i30 untuk tiba adalah agak rendah. Terutama sekali jika harga anggaran untuk jualan adalah terlalu tinggi. Number 8 BMW X7 ialah model paling besar dan paling mewah pernah dihasilkan oleh BMW dan ini dijangka akan cuba menawan pembeli Range Rover ini bukan tugas yang mudah ya tak tahulah sama ada ia boleh berjaya kerana mengikut amatan kami mereka yang membeli Range Rover selalunya dah tak pandang jenama lain kerana mereka rasa Range Rover tu tahap dewa lebih tinggi dari jenama Jerman tambah pula kita selalu melihat keluarga di Raja Britain menaikinya untuk memenangi hati pembeli Range Rover BMW mengambil segala apa yang mereka ada di dalam inventory mereka dan menempikkannya pada X7 semua ada panoramic roof ada kerusi empuk ada kilat-kilat ada badan sado ada semua ada yang tak ada ialah gaya low-key Range Rover apapun X7 bakal dilengkapkan dengan pelbagai enjin varian 40i boleh mencecah 100km sejam dalam tempoh 5.1 saat manakala varian diesel 50D lebih tangkas lagi mencecah 100km sejam dalam tempoh 5.4 saat Cukup mengkagumkan untuk sebuah kereta yang bagak. Number 7 Peugeot 508 Fastback Mula-mula saya kena mengaku saya ini peminat Peugeot Sejak kebelakangan ini, Peugeot telah menghasilkan kenderaan yang cantik-cantik Antara model yang paling kami gemar ialah SUV 3008 Versi terbaru 508 digelar Fastback dan ada kebentuk sporty ini memang memberikan sedan eksekutif ini satu gaya tersendiri yang yakin dan anggun Kereta ini juga ada iras-iras kereta konsep e-legend yang kami kira adalah antara kereta konsep yang paling cantik untuk tahun 2018 Konsep i-cockpit Peugeot kelihatan sudah matang dan kini lebih menarik lagi dengan kualiti kemasan yang lebih baik dan reka bentuk yang teratur Peugeot kini geman menggunakan steering kecil dan 508 ini mempunyai antara steering paling kecil dalam kelasnya kedudukan steering yang rendah dan saiz yang kecil membolehkan meter berada di atas steering dari penglihatan pemandu sesuatu yang unik dan ianya berfungsi dengan baik Number 6 
Hyundai suka betul Kona. Semasa Klims 2018, mereka menayangkan Kona Petro dan Kona Karan. Yang Kona Karan ataupun Kona E rasanya tak akan diimport ke Malaysia tetapi versi Petro sedang diusahakan. Kona ialah sebuah SUV compact segmen B dan ianya dari kebentuk semacam aksesori fashion dan macam bukan sebuah kereta. Ini membuatkannya kelihatan amat berbeza dari SUV lain di pasaran dan sudah tentu akan menarik pinat pembeli. Kalau tak pun, orang akan berasa jelak dengan reka bentuk yang lain dari yang lain ini. Kami, kami suka dengan reka bentuk ini. Dan walaupun ianya fokus kepada gaya, ruang kabin dan ciri praktikal tidak diabaikan. Menurut sumber, Hyundai Saimdabi mahu menawarkan Kona pada harga bawah RM100,000. Jadi kami rasa varian 1.0 liter turbo yang akan dia bawa masuk. Kalau ramai yang nyatakan minat, mereka mungkin mengimport varian 1.6 turbo yang lebih menarik. Number 5 Ha, ini kiranya ialah sepupu pada Hyundai Kona lah. Walaupun mereka bentuknya tak sebegitu ranggi, mereka berkongsi platform dan pelbagai ciri mekanikal. Hyundai dan Kia membahagikan pasaran mengikut kekuatan masing-masing. Dan dalam pasaran SUV compact segmen B, selalunya Hyundai mensasarkan pembelian lebih matang dan Kia untuk pembeli muda. Ha, tapi kali ini berubah sikit. Nazar Kia juga tidak ada mengatakan sama ada mereka akan mengimport model ini. Tapi kami rasa ada kemungkinan ia akan sampai jika mereka dapat menawarkan pada harga menarik. Contohnya kalau bawah RM100,000 seperti sasaran Hyundai Saimdabi untuk Kona. Number 4 SUV compact segmen B semakin popular dan bilangan pesaing dalam segmen ini semakin banyak. Lexus UX menawarkan kemewahan yang tidak menonjol. Sebaliknya, ia merupakan sebuah model yang dilengkapi dengan kemasan bermutu tinggi serta ciri teknologi terkini dalam satu paket yang anggun. Kami gemarkan reka bentuk moden dan kemas Lexus UX, terutamanya reka bentuk grill yang tidak terlalu besar dan bling seperti yang ada pada model LS. Kemasan kabin juga berkualiti dan semua permukaan adalah plastik lembut ataupun kulit kecuali di bahagian bawah pintu dan papan pemuka. Swiss dan tombol kelihatan seperti ianya dihasilkan dari bongkah-bongkah aluminium yang dibentuk dan kemudian disalut dengan hitam enox. Kesemuanya kelihatan futuristik dan seksi. Kami anggarkan model UX ni mungkin tiba di pasaran Malaysia pada suku kedua atau ketiga tahun 2019 dengan harga antara RM150 hingga RM200,000. Okey, sebelum kita habiskan senarai ini, jom kita tengok tiga model yang amat mengujakan tapi kami rasa tidak akan sampai ke Malaysia. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio merupakan super sport sedan yang telah mengujakan pasaran Eropah. Kereta ini telah menetapkan rekod Nürburgring untuk production sedan terbaru. Ia hanya memerlukan 7 minit 32 saat. 6 saat lebih pantas dari Porsche Panamera Turbo. Dan nampaknya kita akan hanya boleh memerhatinya dari jauh. Pada mata kami, reka bentuk Stelvio lebih sporty dan mengujakan berbanding Porsche Macan dan Maserati Levante. Namun kekecewaan kami yang paling besar ialah Hyundai i30 N Sport yang dikatakan terlalu mahal untuk dijual di pasaran Malaysia. Mengikut sumber harga model ini mungkin mencecah RM300,000. Ini mungkin kali pertama sesiapa berkata mereka kecewa satu model Hyundai tidak akan tiba di pasaran. Betapa hebatnya jenama Hyundai sekarang. Number 3 Toyota RAV4 ialah SUV compact yang popular di seluruh dunia tapi anehnya ia tidak pernah dilancarkan secara rasmi di Malaysia Versi kali ini direka bentuk dengan lengkuk gaya baru Toyota yang dramatik dan bersegi-segi Kami kira reka bentuk RAV4 terbaru ini cukup menarik dan contemporary berbanding dengan model sebelum ini yang hamba tahap bosan Enjin kecekapan tinggi Toyota yang digelar Dynamic Force mungkin akan muncul dalam model ini memberikan prestasi yang menarik dan kecekapan bahan api yang tinggi Secara global, RAV4 ditawarkan dalam empat versi. Dari segi saiz, RAV4 semakin besar tetapi masih di dalam julat pesaing dari Jepun yang lain seperti Honda CR-V dan Mazda CX-5 dan Nissan X-Trail. Walaupun UMW Toyota belum mengumumkan kemasukan model ini, kami kira pelik jika mereka membiarkan pasaran SUV dikuasai oleh Honda dan Mazda bersama Proton. Terutamanya pada masa sekarang ketika Toyota sedang cuba mendapatkan kembali tempat teratas sebagai jenama import paling popular. Number 2 BMW 3 Siri G20 terbaru ini dah semakin membesar Kini ia lebih besar dari 5 Siri E39 dari tahun 1990-an Walaupun saiz dah bertambah besar Kejuruteraan BMW memastikannya 55 kilo lebih ringan Dan 50% lebih kukuh dari model F30 yang digantinya Katanya model ini akan ditawarkan dengan 3 enjin diesel dan 2 enjin petrol dari 318D hingga 330i. Pasaran Malaysia dijangka akan menerima kotak gear otomatik 8 kelajuan sahaja. Kemungkinan besar 3 siri baru akan dilancarkan pada suku kedua tahun depan atau mungkin suku ketiga. Harga biasanya akan meningkat 5 hingga 10% untuk model baru. Number 1 Ini kereta legend Toyota Supra bukan nama baru dalam dunia permotoran Malah ianya nama yang dihormati Terutama di kalangan peminat kereta Jepun 
Setelah sekian lama, Toyota kini hampir bersedia untuk menayangkan versi terbaru Supra di pameran kereta antarabangsa Detroit pada bulan Januari 2019. Platform untuk model ini dibangunkan bersama BMW yang menggunakannya untuk model Z4 terbaru. Katanya Supra juga akan berkongsi enjin 4 dan 6 silinder Z4 sebelum paket hybrid dari Toyota ditawarkan kemudian hari. Kami tak pasti sama ada model ini akan masuk ke Malaysia. Tapi bila kita lihat Lexus menawarkan LFA, kami tak pelik kalau Toyota mengambil peluang ini untuk meningkatkan nilai jenama mereka dengan pelancaran sebuah global sports car sebagai model penarik minat pembeli ataupun halo model. Itulah senarai 12 kereta yang kami nantikan untuk setiap bulan tahun 2019. Anda setuju dengan senarai kami? Kalau tak setuju pun tak apa, tinggalkan komen di bawah. Dan kalau anda suka video ini, tolong share dan like dengan kawan-kawan. Dan tolong subscribe pada channel kita dan tekan butang bell supaya tiap-tiap kali kita upload video, anda akan dapat notifikasi. Kita upload video hampir setiap hari seminggu.